Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Kansela Angela Merkel wa Ujerumani amemwambia waziri mkuu Uingereza kuwa makubaliano ya Brexit do mwisho hayawezi kujadiliwa upya. Mamia ya watu walioteswa kwenye mikono ya majeshi ya usalama nchini Ethiopia wasema wataomba fidia. Wanawake 15 kutoka vijijini nchini India wachoshwa na mimba zao kutoka na watoto kukosa elimu kutokana na barabara mbovu hivyo kujitosa na kuzijenga wenyewe. Na michezoni timu zitakuwa na usiku huu. Muda sio mrefu kutoka sasa kipenga kitalia kwa mechi za klabu bingwa Ulaya ili kufuzu raundi ya muondoano. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Rais wa tume ya Ulaya John Claude Juncker amesema hamna tena nafasi ya kushauriana upya na waziri mkuu Uingereza Theresa May kuhusu makubaliano ya Brexit. Bwana Juncker amelielezea bunge la Ulaya kwamba hayo ndio makubaliano muafaka zaidi yanawezekana na nafasi iliyosalia ni ya kuelezea zaidi tu kwa ufasaha makubaliano yenyewe. Bi May yuko katika ziara kukutana na viongozi wa nchi za Ulaya kuhakikisha kwamba kisheria Uingereza haitajipata katika hali ya kuwa na sheria kali mpakani kati yake na Ireland. Waziri Hamsin ana maelezo zaidi. Uingereza ina mpaka mmoja tu wa ardhini na nchi za bara Ulaya, kati yao na Ireland Kaskazini, ambao ni sehemu ya Uingereza na Jamhuri ya Ireland, ambalo ni taifa tofauti. Wakati huu bidhaa zinaweza kuingia Ireland Kaskazini kwa njia ya bahari, alafu wapite katika mpaka huo wa ardhini bila kukaguliwa na maafisa wa forodha. Watu pia wanaweza kuvuka mpaka bila kukaguliwa na maafisa wa usalama na wanafanya hivyo kila siku. Uingereza kuondoka katika muungano wa Ulaya kunaweza kumaanisha kuwepo na ukaguzi katika mpaka huo. Watu wengi nchini Uingereza na Ireland hawataki hili lifanyike hasa kwa sababu italeta kumbukumbu za ukaguzi wa kiusalama wakati wa mapigano huko Ireland ya Kaskazini ambayo yalimalizika kwa makubaliano ya amani miaka 20 iliyopita makubaliano ya kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya ya waziri mkuu wa Uingereza yanajumuisha hakikisho la kutokuwa na ukaguzi yanayojulikana kama backstop kama hakutakuwa na makubaliano mapya ya kibiashara kufikia mwaka 2020 na hakutakuwa na muda zaidi wa mazungumzo Uingereza itaendelea kuwa kwenye muungano mmoja wa forodha na muungano wa Ulaya. Ireland Kaskazini itaafikiana kwa karibu zaidi na sheria za muungano wa Ulaya. Wengi ya wale wanaunga mkono kuondoka katika muungano wa Ulaya, wengi wao wakiwa ndani ya chama tawala cha BMEI, wanataka Uingereza kuamua sera zake wenyewe za biashara. Pia wamegadhabishwa na kwamba Uingereza haitoweza kujiondoa kwenye mpango huo bila kuzingatia makubaliano ya muungano wa Ulaya. Wazir Hamsin, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Umoja wa mataifa unatoa wito wa kupatikana dola bilioni tano na nusu za kuwasaidia wakimbizi kutoka Syria mwaka ujao ambao wanahifadhiwa katika nchi za jirani. Fedha hizo zatumiwa katika kutoa elimu, fursa za ajira na misaada mingine kwa watu waliotawanyika nchini Uturuki, Lebanon, Jordan na kwingineko. Ufaransa imetoa zaidi ya bunduki elfu moja za kivita kwa jeshi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ambako makundi ya waasi yamewalazimisha robo tatu ya watu milioni moja kukimbia kutoka majumbani mwao. Umoja wa mataifa ulipiga marufuku upelekaji wa silaha nchini humo miaka mitano iliyopita baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka nchini humo. Lakini ruhusa zimetolewa sasa ikiwa ni pamoja na mwaka jana wakati Urusi ilipopeleka shehena kama hiyo ya silaha. 
Jarida la Time Magazine limechagua kundi la waandishi wa habari ambalo linaliita walinzi kwa tuzo ya mtu wake mashuhuri wa mwaka 2018. Katika kundi hilo ni pamoja na mwandishi wa habari wa Saudia Jamal Khashoggi ambaye aliuawa mjini Istanbul mwezi Oktoba. Wanaotajwa pia ni Walon na Kiso, waandishi habari wawili wa shirika la habari la Reuters waliofungwa jela nchini Myanmar kwa kupeleleza mauaji wa Islam wengi wa Rohingya. Nchini Ethiopia mamia ya raia wanaodai waliteswa na maafisa wa usalama wanataka kuishtaki serikali na kutafuta kulipwa fidia. Waziri mkuu wa nchi hiyo Abi Ahmed amekiri kwa maelfu ya watu waliokamatwa katika miaka minne iliyopita chini ya utawala uliopita walikabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Emmanuel Gunza ana ripoti. Kwa sasa Jonas Gasho yuko huru lakini kila hatua anayochukua inamuumiza. Anaachiliwa hivi majuzi kutoka gerezani alikotumikia kifungo cha miaka miwili kwa shukma za kujihusisha na kundi la kigaidi. Lakini anasema mateso aliyopata mikononi mwa maafisa wa magereza yamemwacha tabani na kuhitaji matibabu ya neva na uti wa mgongo. Siwezi hata kwenda msalani mwenyewe. Siwezi kulalia mgongo au hata kusogea bila magongo. Rafiki zangu wengi gerezani walikufa kabla hata kushuhudia mabadiliko tunayaona sasa nchini. Hivyo ingawa mateso yangu ni makali na furahi kusalia hai na kushuhudia mabadiliko haya. Na huyu ni Saifa Girma, mwathiri wa mwingine aliyeteswa na maafisa wa magereza. Pia yeye alifunguliwa mashtaka ya ugaidi. Anasema kwa takriban miaka mitatu alizuiliwa katika jela la upweke alifungwa kwa kamba na kupigwa sana makovu yamepona kwa sasa lakini kumbukumbu bado ni bayana kilini mwake Hadithi zao ni miongoni mwa nyingi zilizonukuliwa na makundi ya wanaharakati ya haki hapa nchini na kimataifa Wengi waliotunguvuni katika miaka minne iliyopita ni vijana walioshiriki maandamano yaliyosambaa kote nchini kuipinga serikali ambayo ilianza mwaka 2015 lakini uongozi mpya chini ya waziri mkuu Abi Ahmed umeleta mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi ikiwemo kukamatwa na kushtakiwa kwa maafisa wakuu wa jeshi walioshutumiwa kuhusika na ufisadi na kuikwaji wa haki za kibinadamu. Takriban maafisa sabini walikamatwa na baadhi yao wanaonekana katika video hii. Serikali imeapa kwa hukumu wote waliohusika na kwa hilo Abi Ahmed anaungwa mkono na watu wengi. And this will uh, restore confidence in people that the government Na hii itarejesha imani kwa watu kuwa serikali inatekeleza sheria na taratibu katika nchi hii na kuwawajibisha na uwajibikaji ni muhimu ili kurejeshe sheria na utaratibu kwa nchi yoyote ile The former government officials were simply gangsters and mafias you know? Serikali iliyopita ilikuwa ya magenge na mafia walijipanga wenyewe kuiba utajiri wa nchi na kwa kukamata kwa maafisa wa serikali nimefurahi sana na kwa mara ya kwanza katika maisha yangu najisikia nina nchi ya kuishi kwa uhuru. Utesaji huo ulikuwa umesambaa sana kiasi kuwa serikali imekiri kuwa imegundua magereza saba ya siri yaliyotumiwa kuwatesa watu hapa katikati ya mji mkuu. Lakini sasa watu wa hao wanadai zaidi ya kuadhibiwa tu kwa usika. We are working on to define what kind of psychological damage Tunafanya kazi ya kutambua ni aina gani ya hasara kisaikolojia imetokea kwa hawa waliowekwa rumande na aina ya mateso ya kimwili waliopitia ili kufungua mashtaka dhidi ya wale waliohusika na utesaji huo. Na kwa watu kama Jonas, ahadi ya haki kama hiyo inawapa matumaini makubwa. Imana Ligunza BBC Addis Ababa. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaji swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Rais wa tume ya Ulaya John Cloud Yunka amesema hamna tena nafasi ya kushauriana upya na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kuhusu makubaliano ya Brexit. Bwana Yunka amelielezea bunge la Ulaya kwamba hayo ndio makubaliano mwafaka zaidi yanayowezekana. Nchini Ethiopia mamia ya raia wanaodai waliteswa na maafisa wa usalama wanataka kuishtaki serikali na kulipwa fidia. Waziri mkuu wa nchi hiyo Abi Ahmed amekiri kuwa maelfu ya watu waliokamatwa katika miaka minne iliyopita walikabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Okay. 
Uchaguzi utaofanywa kabla ya Krismasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa wa mwanzo ambapo wakuu watakabidhiana madaraka kwa salama. Baada ya kuongoza kwa miaka 17, Rais Kabila kama unavyoona hapo aliwashangaza wengi alipotangaza kuwa ataondoka madarakani. Katika mahojiano ya Nadra na BBC, Rais alisema hatakuwa na chochote rasmi katika serikali ijayo. Lakini hakukataa kabisa kwamba hatogombea tena uongozi. Akizungumza shambani mwake nje mji mkuu Kinshasa BBC ilimuliza kama atabaki na madaraka fulani katika siasa za nchi baada ya uchaguzi. There is nothing that we are going to rule out. Ama kuhusu katiba hakuna pahala popote katika katiba yetu ambapo kiongozi wa taifa wa zamani anakuwa na cheo kimoja viwili na vitatu. Kwa hivyo katiba itaheshimiwa kama ilivyoheshimiwa kabla na taasisi zetu zote zitaendelea kufanya kazi kufuatana na katiba hiyo. Kuna uchunguzi uliofanywa kuhusu familia yake Rais Kabila ambao unaonyesha kwa jamaa zake wakiwemo mke, watoto na ndugu wana vibali zaidi ya mia moja kwa ruhusu kuchimba dhahabu, almasi, shaba na kobalti. Hayo ni kweli aliuliswa. They have to come to come on the ground and see. Uh, Naamini kuwa watu wenye ripoti hizo wanaishi sayari nyingine, sio sayari hii. Usiwe na wasiwasi, niambie majina ya hao jamaa zangu. Hakuna Unajua watoto wangu wana umri gani hata kuweza kuwa na vibali vya kuchimba madini? Huo ni ujinga. Samahani kutumia neno hilo. Natumai siku moja mtu mmoja atatoa ushahidi wa maana badala ya tuhuma tu nyingi. Ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jose Kabila. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kuongeza kiwango cha chini cha mshahara na kupunguza kodi katika malipo ya uzeni katika juhudi yake ya kutuliza wiki kadhaa za maandamano yenye fujo watu wanalalamikia kuongezeka kwa gharama za maisha. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni ya taifa amesema anaamini kuna njia kuepuka matatizo ya hivi sasa nchini. Alex Murithi anatuarifu zaidi. Sio rahisi kuona nini kinachowagawanya watu hapa. Siasa zao wamezificha chini ya sare hizi za maandamano. Hawa ni wapigaji kura wa mrengo wa kushoto na siasa kali za mrengo wa kulia. Lakini wamejumuishwa pamoja na rais aliyeahidi kuiunganisha Ufaransa. Baada ya wiki kadhaa ya kutaka malalamiko yao kujibiwa, bwana Macron amelihutubia taifa. Baadhi ya watu wanasema hata hawatajitaabisha kuangalia. Kwa nini nimsikilize? Yeye hatusikilizi sisi, anasema. Bwana Macron amekuwa akisikiliza mapendekezo mbalimbali. Kazi yake kubwa ni kuonesha unyenyekevu na kujali. Kuridhia swala la uchumi pekee huenda lisisaidie kitu. Wengi wanasema wanachotaka waandamanaji ni ile hisia kwamba rais wao anawathamini. Ahadi ya rais Macron nyongeza ya euro moja kwa pato la chini kabisa. Kazi ya ziada na marupurupu hatatozwa kodi. Kutozidisha kodi kwa pato la uzeeni. Najua kwamba nimewaudhi baadhi yenu kutokana na matamshi yangu. Nataka kukwambieni wazi kwamba ikiwa nimepigania kurekebisha mfumo huu ni kwa sababu nataka kuitumikia nchi yetu ninayoipenda. Kile ambacho hakufanya ni kuomba radhi. Hakuna aliyefikiria atatoa ahadi kama hizo ukifikiria aliyotokea wiki zilizopita. Hata hivyo kwa baadhi ya waandamanaji haya hayatoshi. Il nous fait comprendre quand même qu'il a compris. Anajaribu kutuonesha kama anajuta. Lakini hatujibu matakwa yetu na usiku huu tumepoteza imani yetu kabisa. Inaonekana kama tunasema na ukuta kwa kweli tumekata tamaa. Waandamanaji tayari wanajiandaa kwa maandamano zaidi yatakayofanyika Paris siku ya Jumamosi. Haya yatakuwa ni maandamano ya wiki ya tano. Rais Macron ameiambia Ufaransa itatafuta suluhu pamoja. Kwa wengi huu ndio mshikamano hasa sio Macron na mageuzi yake ya kiuchumi Alex Mureithi BBC na meneja wa Man City Pep Guardiola ameridhika na hatua ya Chelsea ya kuwapiga marufuku mashabiki wa nne huku akitaka swala la ubaguzi lishughulikiwe Beryl atakuwa hapa na taarifa hiyo pamoja na taarifa zingine za michezo Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus Karibu tena katika dira ya dunia na sasa moja kwa moja kwa taarifa za michezo na Beryl Wambani. Karibu Beryl. Asante sana Zahora. 
ligi ya klabu bingo la inaendelea hii leo huku nafasi za raundi ya muondoano zikishinaniwa kwa udi na uvumba vijana wa Klopp ni miongoni mwa wale wanaolenga kufika raundi ya muondoano lakini haitakuwa kibarua rahisi kwa Liverpool ambao wanawakaribisha Napoli dimbani Anfield Napoli wanaongoza kundi C na itawabidi the Reds kuwashinda kwa goli moja kwa nunge au kwa mabao mawili ya wazi Sote tunatambua matokeo tunavitaji na Napoli wamebobea katika kumiliki mpira na pia kushambulia. Ni timu nzuri sana kwani pia ni wazuri katika ulinzi. Kwa hiyo itakuwa changamoto kubwa ndio hali ya kandanda. Sinceramente non so ne Hatujui Liverpool wanachopanga lakini sote tunajua Ari ambayo wanacheza nayo wakiwa nyumbani. Lakini sisi pia tumeleta mchezo wetu kama tunavyofanya kila wakati na huenda tutapata mshindi au pia tunaweza kupoteza au hata kutoka sare lakini katika soka kuna kushambulia na kulinda na lazima vyote tuvipatie Timu ya Ufaransa Paris Saint-Germain itachuana na Red Star Belgrade katika mchezo mwingine wa kundi C na nyota wa PSG Neymar anatarajiwa kucheza Neymar alijiunga na kikosi kufanya mazoezi na hapo mbeleni amekuwa akifanya mazoezi ya binafsi Hivyo tunatarajia kuwa ataweza kucheza. Eric Maxim pia alikuwa na matatizo fulani na amefanya mazoezi mepesi lakini tutaona kama atakuwa tayari pia kucheza. Katika mechi za kundi B, Barcelona ambao wamefuzu raundi ya muondoano watawakaribisha Tottenham Hotspur katika uwanja wa Camp Nou. Tottenham wana fursa murwa ya kufuzu ikiwa matokeo yao itafanana na ile ya Inter Milan ambao watakuwa wenyeji wa PSV Eindhoven usiku huu. We are going to be ready to compete in our best condition. Tutakuwa tayari kushindana na daima mimi ni mtu mwenye matumaini na ninaamini tutapata matokeo mazuri sana. Lazima tuwe na mtazamo huu. Hii ni mechi muhimu sana ambayo lazima tushinde na tunahitaji kuleta mchezo bora zaidi. Partido duro. Tunatarajia mchezo mgumu. Hii ni timu yenye mbinu na nguvu sana na itakuwa mechi kali kwa sababu wanahitaji kufuzu kwa raundi ya muondoano. Mechi zingine zitakazochezwa siku wa leo ni kama unavyoona hapo katika kundi A. Nazo mechi za kundi B pia zinazosakatwa siku wa leo ni kama ulivyoona hapo. Huku uchunguzi kiendelea kwa matukio ya mwisho wa wikendi ambapo Raheem Sterling mchezaji wa Manchester City alinyanyaswa kwa misingi ya ubaguzi akiwa dimbani Stamford Bridge meneja wa Manchester City Pep Guardiola amesema ameridhika na hatua ya Chelsea ya kuwapiga marufuku mashabiki wane. Meneja huyo pia amesema kuwa ubaguzi unapaswa kusitishwa kwani umeenea sana kote ulimwenguni. Inasikitisha lakini ni kama swala hili la ubaguzi kwa misingi ya rangi limeenea kila mahali na lazima tulikabili kila siku. Hatutakiwi kuvumilia ubaguzi kwa namna yoyote ile. Hatua ambayo Chelsea walichukua ilikuwa mwafaka na ikiwa ingefanyika Manchester City basi tungechukua hatua kama hiyo. Lazima tutetee wazi haki za kibinadamu ili tuwe na jamii bora zaidi kwa kila mtu kwa sababu hali imekuwa hatari sio tu hapa England bali kote ulimwenguni. Kamati ya Olimpiki ya Marekani imeomba radhi baada ya ripoti iliyoandaliwa kuikuta kamati hiyo kuwa ilishindwa kuwalinda wanariadha wasinyanyaswe na Larry Nasa. Daktari wa michezo Larry Nasa alifungwa jela kwa zaidi ya miaka mia tatu baada ya kuadhalilisha kingono wasichana wasiopungua mbili na watano. Ripoti hiyo iligundua kuwa ingawa Larry ndiye aliyetenda makosa hayo lakini hakufanya hivyo bure badala yake alitekeleza ndani ya mfumo uliofanikisha matendo yake ya kiuhalifu. USA Gymnastics ilijitangaza kuwa imefilisika mapema mwezi huu ili kuepuka kulipa madai ya FDA ya wachezaji walionyanyaswa kijinsia. Ni hayo tu zuhura katika michezo. Shukran sana Beryl Wambani kwa taarifa hizo za michezo. Na sasa tuzungumzie taarifa ya sisi kina dada kina mama ukosefu wa barabara umewafanya wanawake kumi na watano katika vijiji vya eneo maarufu la Sundarbans Delta nchini India kuchukua hatua mikononi mwao wametengeneza barabara yao ya matofali katika kipindi cha miaka minne. awali wanawake hao walikuwa wakipata matatizo kama vile kuharibu mimba na watoto wao kukosa elimu kutokana na kutokuwepo na barabara nzuri kundi la BBC likwenda katika vijiji hivyo kuangalia jinsi barabara matofali imeweza kubadilisha maisha wanawake hao suluma Kasim anatuelezea zaidi. Mina Gayan katika kijiji cha Tripnagar 
Mashariki mwa India anapakia baskeli yake ni guta lake hili la kuuza chakula. Hufanyavi kila siku ila tu wakati huo kuna kitu kilichobadilika. Njia ilikuwa imejaa mashimo na udongo na tope. Unibidi nyanyue sari yangu ili niweze kuvuka. Baiskeli yangu hukwama wakati mwingine huegeza mbali na barabara. Na watu huiba vitu vilivyomo. Mara nyingine uteleza na huanguka. Hatimaye tukajenga barabara sisi wenyewe. Shirika lisilo la kiserikali liliwapa wanawake hawa matofali ili wachukua siku 15 kutengeneza barabara moja. Walijenga barabara katika vijiji 17. Barabara ndiyo iliyomsaidia Mina kupata pesa zaidi na wavula wanawake kwenda shule. Lakini haikuwa kazi rahisi. Nilipokuwa na mimba na hakukuwa na barabara nzuri, nilianguka na nilipata matatizo ya mimba yangu. Natamani kulia, hata sitaki kuzungumzia jambo hilo. Utara Mondal anaishi katika kijiji cha karibu na anishughulisha kuendeleza maisha yake tena baada ya kupata tabu kubwa sana ya uzazi miaka iliyopita. Na hili ndiyo jambo lilomfanya ajitolee katika ujenzi wa barabara. Nilipokuwa mjamzito hatukuweza kumuita daktari usiku. Hakuna gari iliyoweza kufika huku. Ilibidi kutengeneza kitu kama machera na nikabebwa na watu mabegani. Ilikuwa naogopa sana kuanguka. Lakini sasa kuna matarajio mapya katika nyuso za wanafunzi. Reba Das, mwenye umri wa miaka 18, alikuwa akipata shida kweli wakati akienda shule kwa baskeli yake. Kulikuwa na tope kila mahali, sara zetu za shule zikachafuka, hatukuweza kuendesha baskeli zetu. Tulichunika miguu au kujikata kwa vigae au kuchomwa na miba. Tulikuwa tunabudi kwenda mtoni kuosha miguu kabla kuingia kwenye mitiani, jambo ambalo hunichelewesha sana. Reba anataka kuwa mwalimu. Ana ndoto kubwa na sio peke yake hata kijiji hiki pia kina matumaini makubwa. Changamoto bado zingaliko lakini nia na ari ya kundi hili la wanawake hawa imewapatia mafanikio na kubadilisha maisha yao kwa kutengeneza tu barabara ya kawaida. Suluma Kasim BBC na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu na nikuhusu swala hili hili tumeuliza hapo ulipo ni nini ambalo labda umeona kina mama walijiunga pamoja wakafanya tunaanza naye Pascal Daniel kupitia ukurasa wetu wa Facebook anasema kina mama wajasiria mali kujenga daraja na mtaro wa maji machafu ili waweze kufanya biashara zao za samaki hapo Morombo Benjamin Osaria Junior yeye anasema ujenzi wa maabara katika shule za kata ulifanyika huko. Na Dickson Waitu yeye anasema hapa walivaa kaptura na kuchimba kisima ambacho kiliwasaidia kuondokana na adha ya kufuata maji mbali. Kwa hiyo kina mama wanafanya mengi kwa kweli. Na wewe pia basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na hatimaye inaweza kukushangaza namna ambavyo mfuko wa plastiki unaweza kukupa raha. Wanafunzi hawa unavowaona hapo kutoka chuo kikuu cha Duke huko North Carolina nchini Marekani theluji huko imesababisha umeme kukatika kwa maelfu ya watu lakini hawajakubali na kutafuta namna angalau kujifurahisha kwa hiyo wakaanza kuteleza kwenye vilima vidogo <laughs> <laughs> Mimi kwa mimi wewe utanikuta. Habio <laughs> ningeipenda hiyo. Kwa habari hizo tunacha ziada. Usikose kungana nasi hapo kesho majali wa mimi ni Beryl Lombani. Mimi ni Zuhra Yunus, mlale unono. <laughs>